Hola, bienvenidos al video de hoy. Aquí estamos en la finca de Borda y yo soy Craig. <risa> hoy vamos a hablar de nuestro gallinero aquí y las cosas que salieron bien y un par de cosas que no salieron muy bien. Estoy haciendo el gallinero de nuevo, entonces voy a enseñar el proceso. Hace 3 4 años hice el gallinero rápido. Necesitaba una solución para no tenerles en otro sitio. Lo hice muy rápido con material gratis o más o menos gratis. Una cosa que uso mucho en la finca son esas cosas de agave. Se llama pitón, es una palabra nueva para mí. Ah, son los pitones de los agaves que crezcan aquí por todos lados. Y son muy buenos porque son más o menos rectos, son muy ligeros y muy fuertes. Pero tres años, cuatro años después ahora uh, han empezado a tener problemas y son cada vez más flojos. Uh, enseño aquí, si lo ven, no sé. Los termites entran. Incluso así está fuerte, pero hay un par de sitios donde estaba cada vez más flojo, cada vez más flojo. Y empezaron las gallinas a salir y poner sus huevos en sitios raros. Entonces, por eso quiero hacerlo de nuevo con material más fuerte ahora. Sirvió su función durante cuatro años. Ahora voy a comprar vigas de metal, de aluminio. La única viga aquí que está bien es esto. Usé una viga de metal, solo tenía uno en este momento, y es el único que está fuerte y bien aún. Entonces voy a invertir un poco de dinero esta vez y hacerlo para que no tenga que cambiarlo en cuatro años, sino <risa> 20. Entonces, ahora estoy desmontando todo. Mi red de gallinero aquí estoy intentando salvar. Hay un par de agujeros que necesito solucionar pero está más o menos bien. Ya he empezado aquí, quité el techo, ahora me estoy recogiendo la vallada de gallina y estoy en ello investigar lo que puedo usar de nuevo y lo que tengo que encontrar otra solución. Entonces ya sé que voy a comprar vigas de metal y el techo de esta vallada de gallina también, que antes estaba usando una red de plástico que para mí pensé que era para Proteger, proteger árboles de los pájaros. Funcionó más o menos bien, pero era un plástico muy flojo, débil. Entonces voy a tener que comprar algo así para, para el techo esta vez. Es una red que venden aquí para proteger el árbol de los pájaros, para que no entren y comen tu fruta. Antes lo usé un par de veces para los higos, por ejemplo, pero bueno. Entonces la idea ahora es hacer todo más fuerte y que dure más tiempo. El gran problema para mí era que las gallinas estaban saliendo, poniendo nidos en todos lados y perdí muchos huevos así. Y el otro gran problema es si cuando salen y la razón de tener un gallinero es que excavan donde están los tubos en el suelo del riego porque hay humedad y agua ahí en el suelo, hay bichos en, este, en esos puntos y rascan ahí y quitan eh, el riego así y también matan cualquier pequeña planta que sale. Estoy intentando plantar un par de flores en la entrada o en suculentas y más cosas así y cuando son muy jóvenes son muy vulnerables y les, las gallinas encantan esas cosas muy tiernas y <ríe> suaves. Entonces, es la otra gran razón para hacerlo todo mejor y más fuerte y más sólido. No es para decir que no pueden salir las gallinas nunca, no es el caso, pero hay que tener un sitio más o menos establecido antes que dejar las gallinas salir. Si las cosas son muy pequeñas, jóvenes, tiernas, uh, no es buena idea de tener las gallinas sueltas así. Hicimos esto en el pasado, cuando hay lluvia y sale en la hierba, les dejamos salir un par de horas por la tarde y noche, porque entran al gallinero solos después, porque quieren su sitio de dormir, y así está bien. Ahora en verano no es una opción para nosotros aquí, porque es muy seco todo, y comen lo que no queremos que comen, <risa> entonces es mala idea en esta época. Hace también mucho calor y bueno, entonces mi idea ahora es hacerlo bien fuerte y sólido 
están en un sitio donde pueden estar un tiempo y es para mejorar el diseño ahora, mejorar todo, hacerlo más fuerte todo. Un par de cosas también que quiero cambiar son los nidos. Quiero tener los nidos en otro sitio donde puede ser más accesible para mí, para que no tenga que entrar al gallinero, sino puedo sacar los huevos de fuera. Una cosa también que hice mal era la puerta, que era demasiado estrecha, para entrar con un carretilla. Y eso es un problema para mí porque quiero quitar el gallinazo aquí y para usarlo como fertilizante en toda la finca. Era demasiado estrecho, entonces no podría entrar. Entonces necesitaba, con un palo, ir caminando a la puerta y hay que mejorar esto. También voy a mejorar el sistema de agua aquí, para dar agua a las gallinas y hacer algo para que quede en la sombra siempre. Mi intención no es hacer un techo para dar sombras. Usé una de esas telas para dar media sombra y era súper malo porque es como una vela en el viento y rompió el gallinero así. Entonces no quiero algo que es demasiado cerrado, por eso quiero como una red de gallina. Y otra cosa que tengo para mejorarlo es uh, para plantar un par de arbustos aquí, para dar sombra, para que puedan subir por la noche, que quieren las gallinas subir para dormir. Voy a tener un par de cosas así para protegerles de la lluvia. Pensé ¿no? antes de tener las gallinas mucho tiempo que era más importante de lo que es, porque Vinían un par de veces cuando estaba lloviendo y pensé, oh, las pobres gallinas, pero estaban todos fuera <ríe> bañándose en la lluvia y no estaban buscando protección. Al contrario, sí buscan protección de la sombra. Para mí no es tan importante protegerles de la lluvia después de verles reaccionar de esta manera, pero sí es necesario cuando es muy fuerte y mucha lluvia durante mucho tiempo para que puedan mantenerse un poco más uh, calientes, ¿no? Entonces, sí van a tener un sitio donde pueden escapar del viento y lluvia, pero hay otras prioridades también. Me gusta el gallinero como lo teníamos antes porque es grande, me gusta tener un, es un espacio grande para ellos que pueden caminar y hacer cosas de gallina. No quiero un espacio más reducido que esto. Aquí en este sitio tenía máximo 20 gallinas, 25 quizás, y es un espacio de 40, 50 metros cuadrados. Bueno, algunas decisiones que tomamos eran correctas, como tener el gallinero al lado de la entrada. Era correcto para que es más fácil ir a buscar los huevos por la mañana, para darles de comer. No lo quiero más dentro de la finca, porque es cuestión de caminar tanto todos los días, dos veces, entonces mejor aquí. Bueno, voy a seguir entonces quitando las, las bayadas. Este es el siguiente paso. Bueno, quiero animar a todos a pensar en las gallinas, que es algo súper fácil uh, mantener un par de gallinas, dos gallinas, y se puede solucionar muchas cosas uh, así. Obviamente hay huevos frescos y buenos, mucho mejor el súper, y también bueno, es una manera de usar los restos de la comida de la cocina. Es una manera también de bajar la contaminación en el mundo porque no tenemos que transportar los huevos. Y hay muchas razones muy positivas para tener gallinas. Entonces, ánimo, busca un par de gallinas, es algo muy bueno. Otra cosa más que quiero hacer ahora es hacer una pequeña piscina para plantas acuáticas directamente aquí. No sé si lo ven aquí, tengo una pequeña piscina de mis niños, <risa> aquí, con lentejas de agua. Estoy experimento con las plantas acuáticas, son muy buenos para los animales, para cerdos lo usan, para, bueno, 
Gaina es es la idea aquí, que las lentejas de agua, la lechuga de agua, a sola para plantas así acuáticas, tienen niveles muy altos en minerales y proteína y cosas buenas para las gallinas. No, el primer experimento era hacerlo dentro, hicimos un vídeo de esto hace un par de semanas, en el estanque que tenemos para el agua y no funciona porque hay demasiado sol directo ahí y murieron todas las plantas pero por debajo de esta tela están creciendo muy bien entonces quiero hacer un charquito con la idea de tenerlo directamente aquí al lado del gallinero para que cuando llego por la mañana cojo algo de las plantas y está súper fácil así y es gratis entonces es importante ahora también que ha subido tanto el precio de los piensos para animales y también la comida para <ríe> nosotros, ¿no? Intentar bajar el precio un poco así. Un poco, no, bastante. Y también significa mucho mejores huevos. Las gallinas también están más sanas, ¿no? No deberían comer solo cereales. Pero es difícil aquí en el desierto hacer esto de nuestra propia comida. ¿no? Plantar cosas en la finca para las gallinas no es muy factible por la falta de lluvia aquí. Pero en un pequeño charco así, cada dos o tres días puedo co coger una ca cantidad importante y es fácil, súper, súper fácil. Entonces, por eso lo vamos a hacer. Las gallinas necesitan... Obviamente minerales, vitaminas. Dicen que las calorías para una gallina y también un humano vienen de los carbohidratos y los minerales, las cosas para mantenerlas sanas, vienen de las cosas verdes. Entonces necesitamos variar su dieta para tener mejores gallinas y mejores huevos también.